হ্যালো এভরিওান হাই ফাই আজ্জা নিয়ে আরও একবার ফুল অন এনার্জি নিয়ে আমি রাই হাজির হয়ে গিয়েছি আর আমার সাথে আমার ডান দিকে যে রয়েছে তার আলাদা করে আলাপ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না তাকে আপনারা সকলেই চেনেন ভীষণ কাছের মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় সবসময় যাদের দেখি তারা খুব বাড়ির মানুষ হয়ে যায় আমার সঙ্গে রয়েছে সুদীপ ওয়েলকাম হ্যালো রাই যদিও সবাই তোমাদের মানে সিরিয়ালে যে নামে চেনে সেই নামটা দিয়ে বেশি ডাকে তবু সেটা সবসময় সেটা সবসময় হয় তবু অরিজিনাল নামটা বলে দেওয়া ভালো আইডেন্টিটিটা আরও বেশি ক্লিয়ার হয় যদিও তুমি খুব রোগা হয়ে গেছে আমি প্রথমে বলছিলাম এটা কি শরীর খারাপ হয়েছিল হ্যাঁ কোভিড হয়েছিল আমার তোমার সেপ্টেম্বরের লাস্ট উইক অক্টোবরে তো ওটা অনেক দিন ছিল আর কি মানে আমার একটা একটু বেশি হয়েছিল তো প্রায় আমি একুশ দিন বাড়িতে ছিলাম তখন একটু ওয়েট তো মানে এটা যারা শুনছে তাদেরকেও আমি একটু মানে চাই তারা দেখুক তারা জানুক যে কোভিডের মানে কি কি সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে ফেস বলতে আমি যখন আমার হয় তখন আমি শ্যুট করছিলাম দুটো জায়গায় শ্যুট করছিলাম কে এখন কে পর করছিলাম পান্ডব বন্ধ করছিলাম তো প্রথমে অতটা বুঝতে পারিনি তো আমার গলা খুব ধরা ছিল আর মানে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল ফুলে গেছিল টনসিল হলে যেমন হয় বা ফ্যানেনজাইটিস হলে যেমন হয় তো আমি পেয়েছিলাম যে ওরকম কিছু হয়েছে যে ঠান্ডা লেগেছে ওরকম কিছু হয়েছে তো তারপরে আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়তে শুরু করলো দু তিন দিন পরে বেশ জ্বর এলো তারপরে প্রচণ্ড লেথার্জি তো স্বাভাবিকভাবে আমি একটা টেস্ট করালাম যে হতে পারে কি দরকার আমি এতগুলো মানুষের সাথে গিয়ে কাজ করছি তো এটা তো আমার রেসপন্সিবিলিটি তো যথারীতি পজিটিভ এলো তো প্রথমে মনে হলো না কিছুই তো হয়নি কারণ এখনও স্বাদ আছে গন্ধ আছে তো নিশ্চয়ই নয় এটা বোধহয় ভুল হয়েছে তো আমি আবার করালাম সেকেন্ড টাইম কারণ যে কাজগুলো আমি করছিলাম সেগুলোর থেকে একটা বড় ব্রেক নিতে হতো কারণ তুমি জানো চোদ্দ দিন তো বাড়িতে থাকতেই হবে তো আবার করালাম তো সেটাতেও পজিটিভ হলো তো তারপর একুশ দিন প্রায় বাড়িতে জ্বর ছিল একদিন শ্বাসকষ্ট হয়েছিল আর যেটা মেনলি হয় সেটা হচ্ছে যে খাবার তো ইয়েটা চলে যায় একদমই রুচিটা চলে যায় গলায় প্রচণ্ডই ব্যথা থাকে মানে আমার ছিল যেটা বেসিক্যালি ডায়রিয়া হয় তারপরে প্রচণ্ড লিথার্জি মানে বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না তো যারা এখনো হালকাভাবে নিচ্ছেন আমার মনে হয় নেওয়া উচিত না আর কি মানে এখনো তো রয়েছে স্ট্রেন আর নতুন স্ট্রেনও আসছে ঠিক আছে হ্যাঁ প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি না করলেও যেটুকু প্রিকশন নেওয়া সম্ভব স্যানিটাইজার ইউজ করা মাস্ক পরা এগুলো করলেই ভালো আর এবার আমরা ভীষণ স্যানিটাইজার মাস্ক কেন্দ্রিক কথা দিয়ে শুরু করেছি এবার একেবারে আমরা যা যা হাইফাই আড্ডায় করি সেরকম প্রশ্নতেই যাব এবং প্রথমে যে প্রশ্নটা রাখবো যে হঠাৎ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা এই ডিসিশন থেকে ছোট থেকেই ছিল যে আমি অভিনেতা হব খুব ছোট থেকে না সেটা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে ধরো আমি যখন ওই একটু বুঝতে শিখেছি মানে নাইন টেনে পড়ি আমি থাকতাম চুচুড়ায় তো ওখানে যা হতো আর কি বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম তো হয় পাড়ায় পাড়ায় আগে আরও বেশি হতো এখন তো অনেক কমে গেছে তো মফসলের ছেলে আমি তো সেখানে যাত্রা হতো ধরো রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে নজরুলের জন্মদিনে বা যে কোনো একটা কিছু উৎসবের দিনে তখন সেখানে ওই মাচা খাটিয়ে অথবা নিজেরাই অনেক সময় স্টেজ করে বাচ্চা ছেলেদের নাটক হতো বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হতো তো তখন থেকে নাটক করতাম করতে ভালোও লাগতো তো আমার মনে হতো বা এটা তো বেশ ভালো এটা তো একটু পার্সু করলে হয় কিন্তু যা হয় আর কি অ্যাপ্লিকেশান থাকে বাড়ির থেকে বিভিন্ন রকমের পড়াশোনা আমি ভালো ছিলাম তো একটা সমস্যা ছিল তো তারপরে আমি ঠিকই করে ফেলেছিলাম এটা করব কিন্তু ওই যেহেতু কিছু জিনিস করতেই হয় সেগুলো করে মানে পড়াশোনাটা একটুখানি করে নিয়ে তারপরে অ্যাপ্রোচ করলাম বাড়িতে যে আমি একটু কলকাতায় যেতে চাই থিয়েটারটা ভালোভাবে করতে চাই প্রথমে আপত্তি করেন ওনারা তারপরে দেখেন যে ছেলে খুবই নাচর বান্দা আর কি প্রচণ্ড এক বুয়ে তারপরে ছেড়ে দেন তো এটা তো সবাই জানে যে এখানে কাজ পাওয়া তো কঠিন মানে এমন না যে চুচুড়া থেকে এলাম আর বললাম একটু হিরো করে দিন তো আর করে দিল না আগে রাই কাজ পাওয়া সহজ ছিল এখন বরং অনেক কঠিন এখন অনেক কঠিন মানে কোন ইয়ার থেকে কাজ করছো আমি করছি দু হাজার নয় থেকে দু হাজার আটের শেষ থেকে অনিন্দ ব্যানার্জিকে প্রথমে অ্যাসিস্ট করতাম তো তারপরে সেটা করতে করতে আমি আয় বৃষ্টি যাবে বলে একটি সিরিয়াল সেটা ডাক পাই অ্যাসিস্ট করতে মানে সেই কাজ মানে সেটা মানে তার মানে তুমি যথেষ্ট পটু না খুব পটু যে ছিলাম তা না ওনারা শিখিয়ে নিয়েছিলেন আমি অডিশন দিতেই গেছিলাম তখন আমি তার আগে আমি উৎপ্রতে চাকরি করতাম কল সেন্টারে তো সেখানে অসহ্য একটা জীবন ছিল আর কি হ্যাঁ মানে প্রচণ্ড ফ্রাস্ট্রেটিং হ্যাঁ ভালো লাগতো না তো তার মাঝখানে এখানে ওখানে ছবি দেওয়া অডিশনে যাওয়া সেটা করতে শুরু করেছিলাম তো অনিন্দ তার কাছে যাই উনি বলেন যে সব শোনেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কি পড়াশোনা করেছি উনি বললেন যে দেখ এই মুহূর্তে তো ওপেনিং কিছু নেই আমার সিরিয়ালে তো আমার এক অ্যাসোসিয়েট সৌমদা আর কি সমব্রত রক্ষিত ও যাচ্ছে বিশার একটা ছবি হচ্ছে বিশারা তখন জিরো থ্রিতি করছেন আচ্ছা ও
তো তারপরে তিন চার মাস করি ওনার সাথে অ্যাসিস করি ওনাকে ইভেন শর্টও টেক করি হ্যাঁ অনেক বড় বড় আর্টিস্টদের তো করতে ভালোই লাগছিলো কিন্তু সামহাও ওই অভিনয়টা করার একটা ইচ্ছে তো ছিল তো ওনারাই ঠেলে ঠেলে পাঠাতেন বিভিন্ন জায়গায় অনিন্দ্রদা পাঠাতেন অপরাজিতা দি পাঠাতেন বিভিন্ন জায়গায় যে যা অন্তত গিয়ে তুই অডিশনটা দে অপরাজিতা না অপরাজিতা ঘোষ হ্যাঁ তো তারপরে ওই দু একটা অডিশন দিয়ে তারপরে আকাশ আকাশ আর জি তখন একসাথে ছিল তো ওরা একটা সিরিয়াল করেছিল আয় বৃষ্টি ঝেপে সেটা প্রথম শুরু তারপরে সুশান্ত দা চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়নের কথা আমরা অফ দা ক্যামেরাও বলছিলাম তো সেখানে তো বেশ মানে এখন যাদেরকে আমরা দেখি তারা সবাই মানে তুমি রাজা মিমি আমাদের তারপরে আরো অনেকে যাদের সাথে কাজ শুরু হয় তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা একটু যদি প্রচন্ডই ভালো সুশান্ত দার সাথে এখনো সেরকমই সম্পর্ক মজা হয়েছিল যে তখন আমরা সমবয়সী অতগুলো ছেলে মেয়ে মানে গল্পটা এমন ছিল এরকম গল্প চট করে এখন হয় না মানে ধরো আমাদেরই বয়সী প্রায় আটজন দশজন ছেলে মেয়ে আমি ছিলাম ইন্দ্রাশিস ছিল রাজা ছিল মিমি ছিল অপর্ণা বলে একটি মেয়ে ছিল অপূর্ব অভিনেত্রী এখন কাজ করে না যদিও বাইরে আছে ব্যাঙ্গালোরে আছে পায়েল ছিল সৌগত ছিল অরিত্র ছিল প্রত্যেকে এতগুলো ছেলে মেয়ে এবং আমাদের বন্ডিং ঠিক করার জন্য কেমিস্ট্রিগুলো তো একটা ব্যাপার হয় যেটা এখন আমরা সুযোগ কম পাই যে যাতে আমাদের বন্ডিংটা ভালো হয় যেহেতু বন্ধুদের নিয়ে গল্প তো সুশান্তরা কি করতেন দিনের পর দিন আমাদের নিয়ে একসাথে বেরোতেন হ্যাঁ রাতের কলকাতায় আমরা ঘুরতাম কোথাও খেতাম হ্যাঁ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম তো ইট ওয়াজ ফান তো সেরকমভাবেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠা হ্যাঁ একদমই মজা করতে করতে কাজ হয়ে গিয়েছিল আর কি মনেই হয়নি খুব খারাপ লেগেছিল সুশান্ত দা মাঝখানে চলে গেছিলেন মানে অন্য একটা প্রজেক্টে সুশান্ত দা তখন মা করতে চলে যান তখন আমাদের অন্য ডিরেক্টর আসেন তখন এটা খারাপ লেগেছিল যে প্রথম ডিরেক্টর চলে যাচ্ছেন তো তারপরে অ্যাকাস্টম হয়ে যায় আর কি আচ্ছা তোমাকে আমরা নেগেটিভ ক্যারেক্টার করতে দেখি এবং খুব জনপ্রিয় সেখানে তুমি তো সেইটা কতটা চ্যালেঞ্জিং দেখো প্রথমে কিন্তু আমি একদমই ঠিক করিনি যে আমি নেগেটিভ করব হ্যাঁ তো আমাকে ডাকা হয় মানে প্রথম দিকের কথা বলছি একদম অডিশন নেওয়া হয় বলা হয় যে তুই এটা ভালো করছিস তো তুই কর তো তখন আমি ব্যাপারটা অতটা বুঝতে পারিনি তখন মনে হয়েছিল যে সবাই লিড করছে বা সেকেন্ড লিড করছে পজিটিভ ক্যারেক্টার করছে নেগেটিভ করব কীরম হবে কীরম পারবো না পারবো পরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে এটা বুঝতে শুরু করি যে বেসিক্যালি মানে এটা শুনতে খারাপ লাগবে হয়তো কিন্তু কিছু করার নেই এটাই সত্যি কথা যে দেখো আমি তো বেসিক্যালি মেগা সিরিয়াল করি মানে বেশি আর কি ওয়েব ওয়েবও করি কিন্তু কম করি মেগা সিরিয়ালে না পজিটিভ ছেলেদের বিশেষ করে কিছু করার থাকে না সেটা আমি আস্তে আস্তে বুঝেছি আর কি যে জন্য এখন আমি নিজে থেকেই নেগেটিভ করতে ভালোবাসি যে নেগেটিভদের অনেক কিছু করার থাকে পজিটিভ মেল ক্যারেক্টারদের সিরিয়ালে খুব একটা বেশি কিছু করার থাকে না যদি না একদম অথর ব্যাক্ট ক্যারেক্টার হয় তো সেই জন্য এটা করতে ভালো লাগে কারণ অনেক রকম এক্সপেরিমেন্ট করা যায় আর আমি যেখানে যেখানে কাজ করেছি যাদের সাথেই কাজ করেছি ধরো সবকটা হাউজের সাথে কাজ করা আমার হয়ে গেছে বাংলায় যারা আছেন তো সেখানে আমার সুবিধা হয়েছে যে আমি যখনই যে ডিরেক্টরের সাথে বা যে প্রডিউসারের সাথে কাজ করেছি আমি অ্যাপ্রোচ করেছি এইভাবেই যে আমি আলাদা করে করব মানে তুমি যদি সীমারেখার আমার রিক ক্যারেক্টার দেখো আর কে আপন কে পরে বিশান দেখো দুটো কিন্তু আলাদা তো আমি বলেছি আমি একটু ট্রাই করি যদি আপনাদের মনে হয় যেটা ভালো লাগছে না ওভার দ্য টপ হচ্ছে বা বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে আমি ওভার করছি কি আন্ডার করছি তখন আমাকে বলবেন তার আগে আমি একটু চেষ্টা করি কারণ তাহলে কি হয় এক্সপ্লোর করা যায় তো সেটা করে ক্লিক করেছে প্রত্যেকবারই তুমি আসবে বলে একদমই অন্যরকম একটা ক্যারেক্টার ছিল সেখানে ধরো রাহুল দা ছিলেন রূপাঞ্জনাদি ছিলেন সন্দীপদা ছিল সাগনিক দা ছিল ওরা কিন্তু কেউ আমাকে বারণ করেনি কখনো এটা সুবিধা হয়েছে প্রথম দিকে নেগেটিভ ছিল তুমি যে এই যে কথা বলছো এবার আমি যদি তোমার কথার মাঝখানে তুমি ইন্টার ভিউয়ার তো আমি যদি তোমাকে মাঝখানেই কেটে দিই তাহলে তুমি তো বলতে পারো যে সুদীপ আমি প্রশ্নটা পড়িনি তুমি কেন কাটছো কিন্তু আমি ক্যারেক্টারটা তুমি আসবে বলে এইভাবেই বিল করেছিলাম যে আমার এগেনস্টে যেই কথা বলতেন আমার ডায়ালগ না থাকলে আমি মাঝখানে তাকে কাটতাম হ্যাঁ মানে আহা কেন এটা করছো শোনো না আর কি মুশকিল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বলছো বলো তো এইটা কিন্তু ওনারা মানে অ্যাজ সিনিয়র্স ওরা কিন্তু বারণ করতে পারতেন যে তুই কী করছিস তোর তো এটা কিউ না বা তোর তো একটা লাইন না তুই আমার কথা কাটছিস কেন কিন্তু সামহা ওটা ক্লিক করেছিল ওনারাও বুঝেছিলেন যে এটা করলে ছেলেটা ছেলেটা এইভাবে ক্যারেক্টারটা বিল্ড করছে তো যার ফলে ওটাও ক্লিক করেছিল তো আমি এই দিক দিয়ে খুব বলতে পারো যে লাকি যে আমি যাদের সাথে কাজ করেছি তারা কখনোই আমাকে আটকার নিয়ে আচ্ছা আমরা অনেক সময় আবার যখন একটুখানি মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার দেখি তখন আমরা আবার দেখি কিন্তু যে মানে ছেলেদের ক্যারেক্টারগুলো যেগুলো সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্টও হয় যেন আমি গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল রানী রাশ্মিতে মধু সেরকমও হয় তো
আর একবার আমি ওই নৃসিংহ হয়েছিলাম আমাদের কৃষ্ণকে তো বাকি সময় যখন আমাকে ডাকা হয়েছে তখন আমি খুব একটা করতে পারিনি আর মাইথোলজি নিয়ে আমার নিজের একটা ইনিভিশন আছে মাইথোলজিতে আসলে আমি কোন মানে রানী রাসমণির কথা একদমই বলছি আমি বলছি ধরো কৃষ্ণ বা ধরো মনসা এইটাই খুব চড়া অ্যাক্টিং করা হয় মানে একটু চড়া অ্যাক্টিং লাগে মানে ফর দ্য সেক অফ দ্য স্টোরি অ্যান্ড বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ কনসেপ্ট তো আমি দু একবার যখন করেছি আমি করে দেখেছি যে আনকমফোর্টেবল কিন্তু আম নট এনজয়িং মানে আমি ইচ্ছে করলে চেয়েছি হ্যাঁ কি হয়েছে আরে কি বলছো ভাই এটা আমি বলতে পারছি কিন্তু ওটা করে আমার স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে না মানে আমি যে অ্যাক্টিংটা করতে চাই যেটা আমি ওয়ে বে করলে আমার ভালো লাগে বা ধরো সিরিয়ালে আমি যে টুকরো টুকরো কাজ করি সেগুলো ভালো লাগে তো সেই জন্য আমি নিজের থেকে গিয়ে কোনো দিন অ্যাপ্রোচ করিনি যে আমি ওই ক্যারেক্টারটা করতে চাই এটা একটা ব্যাপার মানে এই জিনিসটা তোমার মধ্যে নেই মাইথোলজি হ্যাঁ মানে এবার কেউ বললে অবশ্যই তো আমি করবো সেরকম ক্যারেক্টার হলে করবো সেটা না কিন্তু হয়তো এনজয়ও করবো কিন্তু আমি যেহেতু অনেকটা এক্সপ্লোর করা নেই আমার সামা আমি ওটাকে এনজয় করি কথায় কথায় একটা যে জায়গার কথা বলতে ভুলে গেছি ও হলুদ জামা পড়েছে বলে মনে পড়ে গেছে আবার আমরা এই মুহূর্তে ইয়েলো টোটালে রয়েছি আমাদের আড্ডাটা হাইফাই আড্ডাটা আমরা দুজনে ইয়েলো টোটালে দিচ্ছি এবং পুনদাস রোডে আপনারাও চাইলে আসতে পারেন বড় পর্দা দেখছি না তোমাকে না সেরকম কনসিয়াস ডিসিশন নয় এটা মুশকিল হচ্ছে ধর একটা রাস্তা ঠিক আছে রাস্তার ওপারে হচ্ছে আলো ঠিক আছে এবার হয় আলোটা ওই স্ট্রিট ল্যাম্পটা আলো তোমার যেখানে পড়েছে তোমাকে সেখানে পৌঁছাতে হবে অথবা আলো তোমার উপর পড়তে হবে এবার তুমি যদি কোনো দিনই ওই রাস্তাটা ক্রস না করো তাহলে তো তুমি ওই লাইটটা তোলা যেতে পারবে না তো আই ওয়াজ ভেরি নাইভ অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ টাইম ইন মাই লাইফ মানে এখন অনেক কমেছে যে আমার মনে হচ্ছে যে আমি তো ভালো অভিনেতা তাহলে আমাকে লোকে নেয় না মানে ডাকছে না কেন মানে যখন যখন ডেকেছে তখন তখন এমন ক্যারেক্টার জন্য ডেকেছে যেটা আমারই ভুল যেটা আমার মনে হয়েছে যে ইটস নট ওয়ার্থ ইট মানে এটা করে লাভ নেই এটা তো যে কোনো কেউ করতে পারে এটা আমি কেন করবো এর এই এই ভাবনাগুলো আমার ছিল তো এটা এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে সত্যি করেই আমি যখন সিরিয়ালে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন এমনভাবে কাজ আসে যে সেটা করা হয়ে ওঠে না ধরো একটা সাত দিনের চরিত্র এবার আমি যখন দুটো সিরিয়াল করছি তখন আর সাত দিনের চরিত্র ছবিতে করার জন্য আমাকে দুটো সিরিয়াল থেকে কেন ছাড়বে কারণ আমি তো বাউন্ড তো এইভাবে প্রচুর কাজ গেছে তো এখন কথা চলছে বিভিন্ন জায়গায় আমি যেমন ওয়েব করছি আমি জি ফাইভের তিন চারটা ওয়েব করেছি হই চইতে করছি তো নকল হিরে দেখলে তো ছবি প্রমোশন চলছে সামনে কাজ করার কথা আছে আরও জি ফাইভে কাজ করে যাচ্ছি এবার আমি যে কাজটাই করছি ওয়েবে বলো সিরিয়ালে বলো সেটা অনেস্টলি করছি এবার ওটাতে যদি ভালো লাগে যারা প্রডিউসার্স আছেন যারা ছবি বানান তাদের ভালো লাগবে তারা ডাকবেন মানে আমি গিয়ে নিজে আমাকে কাজ দিন এটা আমি বলতে পারি না যেহেতু নেগেটিভ ক্যারেক্টার করো একটা প্রশ্ন মুখোমুখি তোমায় হতে হয় আমিও তার ব্যতিক্রম হব না আমিও জিজ্ঞেস করব যে মাঝে মধ্যে রাস্তাঘাটে তো খুব মানে লোকের কমেন্ট হয় তো এটা মানে কোনো ফানিয়েস্ট কিছু একটা বলো যেটা খুব মজা লেগেছে ফানিয়েস্ট তো অনেক রকম হয় আমি যেটা ফানি লাগেনি সেটা বলবো মানে মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারেন না মানে ফানি বলতে ধরো রাস্তাঘাটে গেলে লোকজন এই যে তুমি কি মানে বয়স্ক কোনো ভদ্রমেলা তিনি বলেন কি করতে হয়তো আমি গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বেরিয়েছি কি করছো ছি 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 তুমি এরকম ছেলে এরকম তো হয় কিন্তু যেটা অপওয়ার্ড হয় মাঝে মাঝে আমি একবার আমার এক দাদাকে দেখতে নার্সিংহোমে গেছিলাম এবার তিনি বুঝতে পারছো ক্রিটিক্যাল ছিলেন আমার মুডও তেমন ভালো ছিল না সেইখানে একটি এক ভদ্রলোক মানে তার দোষ না তবুও তিনি আমাকে ডেকে ধরে অনেকক্ষণ তুমি এত খারাপ কেন এই কেন ওই কেন বলেছিলেন দ্যাট ওয়াজ অপওয়ার্ড মানে এরকম হয় আর কি তুমি কি মানে কি রিয়্যাক্ট করলে তখন আমি বললাম দেখুন ওটা তো আমার কাজ ওটা তো আমি করতেই হবে কিছু করার নেই আর আমি একটু ব্যস্ত আজকে আমি পরে কথা বলি আপনার সাথে বলে আমি কোনো রকমে এড়িয়ে মানে উনি অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছিলেন আর তখন আমার মুডও ভালো ছিল হ্যাঁ দেখতে এসছো সরি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ঠিক আছে তাদের যে বাড়ির লোকজন মানে আমার এক বন্ধুর দিদা তিনি আমাকে দেখলেই মানে 
জুতো মারো ওকে হ্যাঁ এরকম বলতে থাকেন আর কি এবং বন্ধুরা আমাকে ফোন করে বলে যে তুই কি করছিস শুনি তো খালি দেখেন আমার দিদ ঠাকুমা তোকে আর দেখে বলেন যে কি ছেলে জুতো মারো একে জুতো মারো একে তো এইসব হয় আচ্ছা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সিরিয়াল বা ওয়েব সিরিজ যদি বেছে নিতে বলা হয় কোনটাকে বেছে নেবে এটা বলা খুব শক্ত দেখো মানে কেউ যদি আমাকে এরকম বলেন মানে অনেক হাউস রয়েছেন ওয়েবে এখন হাউস বড় হাউস বলতে তো এস বি এফ এবার এস বি এফ যদি আমাকে বলেন যে তোমার আমি দায়িত্ব মানে তোমার দায়িত্ব আমরা নিলাম তুমি বারো মাসই ওয়েব করবে তাহলে আমি তো অবভিয়াসলি ওয়েবকে প্রেফারেন্স দেবো কিন্তু সেটা হয় না কারণ প্রচুর অভিনেতা অভিনেত্রী রয়েছে সবাই তো কাজ করবে আমরা তো কেউ ধরো সরকারি কর্মচারী নই এই যে ধরো তিন মাস লকডাউনে আমার যখন করোনা হলো তার আগে করোনা এক মাস তারপরে আরো তিন মানে তার আগে আরো তিন মাস মার্চ থেকে কাজ নেই আমাদের তো কাজ নেই মানে তো টাকাও নেই তো সেখানে তুমি একটা রেগুলার ইনকাম বলতে হচ্ছে মেগা সিরিয়াল বা সিরিয়াল সেটা তোমাকে সবসময় তোমার ওই ব্রেড অ্যান্ড বাটারটা দেয় আর কি তো সেই জন্য আমরা চেষ্টা করি যে আমরা ছবি করি বা ওয়েব করি একটা সিরিয়াল যেন থাকে আর যেটা থেকে এত ভালোবাসা পাওয়া মানে এখনও যে কোনো জায়গায় গেলে যে এত লোক চেনে এত লোক এত ইন্টারাকশনস সেটা তো মানে মেগা তো ঘরে ঘরে মানে এখনও ওয়েব কিন্তু অতটা পৌঁছয়নি ওয়েব পৌঁছবে তোর আগামী আরও দশ বছরে পনেরো বছর পরে এই জায়গাটাই নেবে কিন্তু এখনও নেয়নি আর কি আচ্ছা তোমাকে দেখে তো মানুষের একটা অনেক ধারণা হয় যেরকম অনেকে তোমাকে দেখে ভাবে যে তুমি একটু স্নম তো এই যে ধারণাটা তাদের কি জানি না এটা আমি প্রথম শুনলাম আর কি তোমার কাছ থেকে মানে স্নব কেউ কোটা বলেনি মানে ছবি দেখে মানে इट्स नॉट दैट কি মানে ইন্টারঅ্যাক্ট করে ইন্টারঅ্যাক্ট করে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তো লাগার কথা নয় যতটা আমি বলবো হ্যাঁ কিন্তু জানি না মানে ছবি দেখে যদি কারোর এরকম লেগে থাকে মানে আমার বন্ধুরা যারা আমাকে চেনেন বা জানেন বা যাদের সাথে আমার খুব কমও পরিচয় এই আমি দুর্গাপুর গেছিলাম আমার এক বান্ধবীর বিয়েতে সেখানে নতুন প্রচুর লোকজনের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল তো তারা তো কথা বলে যেটা বলে যে তোমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে এবার আমি জানি না মানে ছবিতে ছবি অত একটা আলাদা ইমেজ আছে সেটা থাকাই ভালো সেটা না ক্লিয়ার না করলেই ভালো হ্যাঁ যা ভাবে বলে যা মানে তোমার দেখো তুমি সবাইকে সবসময় তো খুশি করতে পারবে না একটা আলাদা ইমেজ যদি হয়ে থাকে সেটা থাকা আমার মনে হয় ভালো আচ্ছা তুমি যেহেতু বললে যে ক্যারিয়ারের শুরুতেই তুমি অ্যাসিস্ট করতে অনিন্দাকে তো তোমাকে কি আমরা কখনো পরিচালক রূপে পাব হ্যাঁ এবং পরিচালনায় তো অনেক রকম সমস্যা আছে এখন এই মুহূর্তে পরিচালনায় পাবে বলতে আমি যখন সীমারেখা করেছি এটা অনেকেই জানেন না তখন সুমন দাস মানে পচা দাস সুমন দা ডিটেক্ট করতেন তো এরকম হয়েছে যে আমি প্রান্তিক বসে আছি আমাদের প্যাক আপ হয়ে গেছে আমরা বেরিয়ে যাব প্রান্তিক ব্যানার্জি প্রান্তিক হ্যাঁ প্রান্তিক ব্যানার্জি তো পচা দা বললেন যে একটা সিন যেটা আমাদেরকে এগুলোর মধ্যে বলা উচিত না অন ক্যামেরা যে তাও আর কি মানে এটা এমন কিছু ব্যাপার না ধরো আমাদের একটা পাঁচ মিনিটের সিন সেটাকে এক্সিকিউশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সেটা পনেরো মিনিট কি সতেরো মিনিট হয় কারণ আমাদের করে বাড়াতে হবে ঠিক আছে এবার সেখানে এফেক্ট দিয়ে গল্পটা আরও ভালো করে কারণ সেটা ইজ রিকোয়ার্ড ফর টেলিকাস্ট ওটা করতে হবে তো পচা দা বললেন যে শোন না তোরা কি বাড়ি যাচ্ছিস আমাদের প্রান্তিককে দুজনকে আমি হ্যাঁ সেরকমই তো প্ল্যান প্রান্তিক বললো হ্যাঁ একটু যাবো আড্ডা মেরে বাড়ি যাবো বলো চল আমাকে অ্যাসিস্ট করবি চল এই সিনটা পাঁচ মিনিট আছে টেলিকাস্টের জন্য আমাদেরকে ভালো ট্রিটমেন্ট করতে হবে তো তোরা তো জানিস দুজনেই মিনিট পনেরো করতে হবে চ করি আমি হ্যাঁ চলো তো উনি জাস্ট ওই একটা মাস্টার নিয়ে পুরোটা আমাদেরকে শর্ট ডিভিশন বুঝিয়ে উনি বলেন কর তোরা তো পারবি তো আমি আর প্রান্তিকে পুরো সিনটা করি এবং সিনটা পাঁচ মিনিট থেকে বেড়ে গিয়ে বাইশ মিনিট হয় এবং সেটা অপূর্ব হয় তো করে ফেলতে পারবো এবার সমস্যা হচ্ছে যে প্রথম সমস্যা হচ্ছে মানিটারি সমস্যা মানে ফিনান্স মানে ফিনান্সার পাওয়া এবার দেখো এটা তোমাকে রিস্ক নিতে হবে আর কি রিস্ক টেকিং এবিলিটি আমার কম তো আমি তখনই অবশ্যই ছবি পরিচালনার কথা ভাববো বা ওয়েব পরিচালনার কথা ভাববো তখনই ভাববো যখন আমি জানবো যে আই ক্যান অ্যাফোর্ড দ্যাট আমি একজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যদি আমি কাজটা ভালো না করতে পারি যদি কাজটা লোকের পছন্দ না হয় আমার জন্য করলাম আমি যখন রিপে করতে পারবো সেই অবস্থাটা যখন আমার হবে তখন আমি কাজটা করবো একদম ক্লিয়ার কাট কথা একদম না একটা কথা বলো যে অনেকদিন ধরে যেহেতু কাজ করছো প্রচুর মানুষ তোমাদের চেনে তো এমন কোনো রিউমার শুনেছো যেটা ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে একটু হার্ট করেছে যদিও রিউমার হার্ট করে না সেটা রিউমারই কিন্তু তবুও হ্যাঁ রিউমার হার্ট করেছে বলতে রিউমার বলতে হ্যাঁ আমার এক বান্ধবী আমি নাম বলছি না সে একসময় বলে বেরিয়েছিল আমি তার সাথে একটা কাজ করেছিলাম যে আই ইউজ টু ডেট হার 
হ্যাঁ তো সেরকম কোনো ব্যাপারই ছিল না মানে একদমই না হ্যাঁ কখনোই হ্যাঁ তো সেটা আমার খারাপ লেগেছিল শুনে যায় আজকে আমি তোমার ভালো বন্ধু ঠিক আছে এবার তুমি হঠাৎ করে বললে যে সুদীপ তোমাকে ডেট করতো তো ইটস ভেরি মানে আমি পরে একবার কথা আছে তার সাথে খুব ব্রিপ সময়ের জন্য আমি বলেছিলাম তোর সাথে কথা আছে কিন্তু তারপরে আর কথাটা হয়ে উঠে হ্যাঁ আর তারপরে আমি কথাও বলিনি তার সাথে খুব একটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভাঙা করা তো লেগেই থাকে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ট্রেন্ড আছে যে আছে মানে কোট আনকোট আছে কিন্তু হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু বি মানে একটা সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড একটা বেঞ্চমার্ক বেঁধে দেওয়া আছে যে ইউ হ্যাভ টু বি দ্যাট মাচ বালকি অর দ্যাট মাচ বুঝতে পেরেছো দ্যাট মানে হ্যান্ডসামের বা এক্স ফ্যাক্টারের বা একজন অভিনেতার একটা বডি টাইপ বেঁধে দেওয়া আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও আছে সেটা কেন আমি বুঝতে পারি না দেখো আমি ইন্ডাস্ট্রিতে মানে অভিনেতা হতে এসছিলাম মানে এখনও তাই আমি জানি আমি লিড বা হিরো হব হ্যাঁ আমি দেবদা জায়গা নেব এটা আমি কখনোই ভাবিনি ঠিক আছে তো তুমি যখন ক্যারেক্টার অ্যাক্টার একজন তুমি যখন চরিত্রাভিনেতা সেখানে তোমার একটা পার্টিকুলার বডি টাইপ কেন হবে এই বডি শেমিংটা মহিলাদের ক্ষেত্রেও আছে তুমি যদি একটু মোটা হও তাহলে তোমাকে নিয়ে সমস্যা খুব রোগা হয়ে গেলে তাহলে তোমাকে নিয়ে সমস্যা এবং এই সমস্যাটা পুরুষদের জন্যও আছে এবং সাংঘাতিকভাবে আছে যে তুমি যদি একটু মোটাও হয়ে গেলে কাল ফুলল তখন তোমাকে আবার বলবে এহ তোর গালটা বড্ড ফুলেছে বাজে লাগছে আবার এই যে আমি ধরো কোভিডের পরে একটু রোগা হয়েছি সেটা নিয়ে অসুস্থতার কারণে একটু চেহারাটা বাড়া না হলে তো বুঝতে পারছিস মুশকিল কিসের মুশকিল অভিনেতার চেহারা দিয়ে কি হয়েছেটা না এইটা খুব অদ্ভুত একটা ধারণা এবং এটা ঠিক এটা কিন্তু শুধু যে অভিনয় করতে গেলেই এমনটা না মানে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গেলেই মানুষের একটা একটা মানে অ্যাঙ্কার হতে গেলে এটা হতে হবে ওটা হতে হবে মানে তুমি যত ভালো কথাই বলো না কেন আমরা জটিল প্রশ্ন যাব না আমরা সহজ খেলায় বিশ্বাসী আমাদের সময় কম তাই চটচট করে কিছু প্রশ্ন করে নেব র্যাপিড ফায়ার মতো নিজের কে যদি পরিচালকের আসনে বসাও তাহলে কাস্ট করতে হলে কমার্শিয়াল হিরো হিসেবে কাকে নেবে দেব না জিত দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য স্টোরি আই ক্যান চুজ এনিওয়ান নিজের প্রেফারেন্স এনিওয়ান মানে যদি ভাই কমার্শিয়াল হিরো নিতে হয় জিত দাও করতে পারে দেব দাও করতে পারে কোনো অসুবিধা নেই মানে <laughs> বেশ ভালো আর একটা প্রেজেন্স আছে তো বলে তো লাভ নেই অনেক অনেক কথা বলে মানে না হলে ওই জায়গায় থাকা যায় থাকা যায় যেহেতু নেগেটিভ করে এই জন্য প্রশ্নটা রাখছি নেগেটিভ ক্যারেক্টারে আমি আমরা যাদের দেখি টেলিভিশনের পর্দায় দুটো নাম বলছি তোমার পছন্দ বেশি কাকে মৌমিতা গুপ্ত স্বাগত মুখার্জি খুব মুশকিল বলা হ্যাঁ এটা এবার দুটো বললে এবার আমি রেগে যাব এবার ডিপ্লোমেট বলা যাবে না স্বাগত দি এটা সেফ খেল পরে বলবো কারণটা আপনাদের আচ্ছা এবার বলো যে টেলিভিশনে আমরা জনপ্রিয় দুজন স্টারের নাম বলছি যাদেরকে আমরা দেখি একজন হচ্ছে কৌশিক রায় আর একজন হচ্ছে রাহুল তো তোমার পছন্দের অভিনেতাকে এটা তো আমি বায়াস এটা আমি কিছু বলতে পারবো হ্যাঁ রাহুল দাই বলতে হবে আমাকে কারণ কৌশিকও প্রচন্ড ভালো বন্ধু আমার সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই কৌশিক খুব ভালো অভিনেতা কিন্তু আমি মানে রাহুল দাসের সাথে আমার সম্পর্কটা দাদা ভাইয়ের মতো আর কি তো আই এম বায়াস তো এটা আমার কিছু করার নেই 
যেহেতু দাদা ভাইয়ের মধ্যে একটা বায়াসড উত্তরটা দিল তা এবং আগের উত্তরগুলো দেখছি একটা ছাড়া ডিপ্লোম্যাটিক দিক হচ্ছে ওই জন্য আমি র্যাপিড ফায়ারে না গিয়ে ওকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো যেটা আপনাদেরও উত্তরটা জানতে পারলে ভালো লাগবে তুমি দীর্ঘ বহুদিন সীমারেখাতে মামনি দির সাথে কাজ করেছো ইব্রানী হালদার তো ওনার সাথে কাজের এক্সপিরিয়েন্সটা প্রচন্ড ভালো আমি অনেক আমি যখন শুনেছি মানে প্রথম ঢুকেছিলাম কাজ করতে তখন শুনেছিলেন যে মামনি দি প্রচন্ড মুডি মানে মামনি দি কখনো রেগে যান কখনো প্রচন্ড ভালো কখনো খুব রেগে যান আমার সাথে কখনো এনো হয়নি আমি মামনি দির সাথে প্রচুর সিন করেছি এবং উনি প্রচন্ড ভালোবাসতেন আমাকে মানে আমার কি মনে হয় যেন আমার মনে হয় যে আসলে তুমি যদি ভালো কাজ করো উল্টো দিকের কোনো সিনিয়র অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সাথে তোমার কাজ যদি তুমি যদি অনেস্ট হও আর হি অর সি মানে ওই মানুষটি যদি দেখতে পান যে তোমার ওই প্রচেষ্টাটা আছে বা তুমি ভালো করছো তবে তার সাথে তোমার কোনো সমস্যা হয় না মানে আমি অনেকের শুধু মামনি দি বলে না এরকম অনেক সিনিয়রের কথা শুনেছি যে কাজ করছি বুঝতে পারবি কীরকম লাগবে হ্যাঁ যা ট্যান্ট্রাম বা কিন্তু আমার কোনো দিন সমস্যা হয়নি কারণ তারা আমাকে ভালোই বেসে ফেলেছেন কারণ তারা দেখেছেন যে আমিও সেম প্যাশানেট এবং আমি পুরোটা দিয়ে চেষ্টা করছি কারণ আজকাল তো মুশকিল হয়ে যায় অনেকে সরি টু সেভ অনেকে তো ওই পুরো প্যাশানটা বা পুরো ইন্টেন্সিটিটা দেয়ই না তো সেখানে তুমি যখন দিচ্ছ ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স উইথ মামনি দি মানে খুব ভালো কাজ করেছিলাম আমরা একসাথে এবং উনি খুব প্রেস করতেন ভালো কাজ করেছে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমাদের হাইফাইয়াটা খেলা একটা নিয়ম আছে খেলা মানে আড্ডায় একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে যে শেষে কিছু একটা কনফিউজ করতে হয় যেটা কোনো ইন্টারভিউতে এখন অবধি কনফিউজ করোনি এনিথিং উইচ নো ওয়ান নিউ ভাবছে কোথায় ডেকেছে না সেরকম কিছু না ডিরেকশনের কথা বললে তাহলে সেটা বলা ভালো যে আমি পিচ করেছিলাম দু এক জায়গায় গল্প হ্যাঁ আমি বলতে অসুবিধা কিছু নেই আমি আড্ডা টাইমসে পিচ করেছিলাম গল্প হ্যাঁ তো সেটা তাদের পছন্দ হয়নি তো সেই জন্য করা হয়নি ভবিষ্যতে এটা কিন্তু একটা কনফিউজ করলো তার খানিকক্ষণ আগেই বলছিল যে ও অ্যাসিস্ট করেছেন অনিন্দ দাকে এবং সুমন দা ওকে একটা কাজ করিয়েছিল একটা ছোট শট এবার আবার ঝুড়ি থেকে বিড়াল বেরোলোর মতো এবার ও বলে দিল যে পিচ করেছে তো রিসেন্ট টাইমসে আমরা দেখতেই পারি সুদীপকে পরিচালক হিসেবে অভিনেতা সুদীপ তো ভীষণ সফল পরিচালক সুদীপ আরও সফল হোক না যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে যে নিজেরা আসলে নিজেরা পড়ে যায় নিজেরা খুব অল্প নিজেদের সামর্থ্য মতো করে অল্প করা যায় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই যে অভিনেতা হিসেবে অল্প হলেও তো একটু নাম হয়েছে তখন কি হয় তখন লোকে জাজ করতে শুরু করে এরকম কাজ কেন করলো এত কম টাকায় এইভাবে তো সেটা একটা সমস্যা হয় জাজমেন্টে যাবো না আমরা বরঞ্চ সহজভাবে সরলভাবে সঠিক পথটা পেছেন আজকের মধ্যে হাইফাই আড্ডা এখানে শেষ করবো কেমন লাগলো হাইফাই আড্ডা খুব ভালো লাগলো খুব ভালো লাগলো আপনারা প্রত্যেকে দেখুন হাইফাই আড্ডা আমার রায়ের সাথে পরিচয় অনেক দিনের কিন্তু ওর মধ্যে আড্ডা মারা হয়নি কখনো তাও এত ফর্মালি রায় খুব ভালো হ্যাঁ তাও এরকম আর কি তাও রায় প্রচন্ড ভালো হোস্ট এবং আমি রায়ের কাজও ফলো করেছি অনেক দিন ধরে তো আপনারা দেখুন শোটাকে আরো सक्सेसफुल করুন बस এটাই বলা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আজকের মতো হাইফাই আটা এখানেই শেষ করছি আগামী দিনেও কাদেরকে দেখতে চান সেটা আমাকে জানাতে পারেন টেলিভিশনে পর্দায় যারা দেখছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক আর ইউটিউবে দেখছেন শেয়ার করুন এবং আমাকে আর সুদীপের ইন্টারভিউটা আমাদের দুজন ইন্টারভিউটাকে আরো সুপার ভাইরাল করে দিন আমি পারি চলে যাই ইয়া মে হু ইয়া সুদীপ হ্যাঁ আর ইয়া মে পারি চলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ